Hej och välkommen till Get a Newsletter. En fråga som vi ibland stöter på bland våra kunder är Varför klassas mina nyhetsbrev som spam? Och varför kommer de inte fram till alla mina mottagare? I den här videon tänkte jag därför gå igenom spamprocessen och vad du kan göra för att dina nyhetsbrev inte ska fastna i det så kallade spamfiltret. Stora mängder mejl skickas kors och tvärs över internet och en stor andel av dessa är tyvärr spam. När ditt nyhetsbrev stöter på ett spamfilter så kollar filtret på flera parametrar innan det avgör om ditt nyhetsbrev är godkänt eller inte. Desto fler misstänksamma saker spamfiltret hittar, ju fler spampoäng får ditt nyhetsbrev. Om summan av spampoäng överskrider en viss summa klassas mejlet som spam och hamnar antingen i skräpposten eller så rensas det bort direkt av e-postservern. Den här bilden illustrerar ett spamfilter, här spamfilter, men ditt nyhetsbrev kommer förmodligen att stöta på fler filter än så. Här spamfilter kommer även att titta på om din domänadress är svartlistad hos e-postservern. Om din domänadress är svartlistad så kommer ditt nyhetsbrev att rensas bort på en gång. Men oroa dig inte, det finns några saker du kan göra för att undvika att uppfattas som negativ av ett spamfilter och jag tänkte gå igenom fem av de sakerna här. Tips nummer ett. Se till så att dina mottagare har godkänt att du skickar e-post till dem. Om för många spam anmäler dina nyhetsbrev riskerar du att förstöra ditt rykte hos e-postleverantörer som exempelvis Gmail och Yahoo. Tips nummer två. Ta bort e-postadresser som upphört att fungera. E-postadresser som studsar påverkar ditt förtroende hos e-postklienterna. Gör det därför till en vana att rensa upp bland dina inaktiva kontakter då och då. Tips nummer tre. Att skriva ämnesraden i versaler kan resultera i spampoäng, så gör det inte. Tips nummer fyra. Använd tekniker som DKIM och SPF för att ange vem som får skicka mejl för en viss domän. Vänd dig till ditt webbhotell eller IT-support om du behöver hjälp med detta. Använder du Get a Newsletter så har jag länkat till mer information i beskrivningen. Så klicka dig in där och läs mer om DKIM och SPF. Tips nummer 5. Behåll en jämn balans mellan bild och text. Nyhetsbrev som enbart består av bilder kommer att göra spamfilter misstänksamma. Kommentera gärna i kommentarsfältet om du har några frågor om spam. Du får jättegärna dela med dig av dina egna erfarenheter och kanske hjälpa andra. Vi hörs!